ようこそ沖縄へ FM21 の放送は観光客の皆様にも喜ばれていますまたきっと沖縄へおいでくださいお聞きの放送は沖縄県浦添島枝丸産業ビル7階のスタジオから24時間放送の FM21 です皆さんこんばんはさあ今日もやってまいりましたけんちゃんとアッキーの笑顔が大好きなお時間でございますイエーイいやいやいやいやもうこの沖縄県大雨がですね、えー、昨日の夜から降りましてもう激しい雨でもう午前中ぐらいまではもう降ってたんですけどねもうあれですよ台風終わってあのもうなんていうんですかあの水没するようなところはないなと思ったら、えー、久しぶりにやっぱりあのあれですねこれだけの雨が降るともう,こうねゴミとかお草木の葉っぱとかで排水溝が埋まってしまってもう水たまりがあちこちできてまして本当にですね皆さんおそれを避けつつまたまたあの混んでるところではもうしょうがないからってことでこのおこの水たまりにもう車を突っ込んで、ね、出勤していったりとかしてましたね、いやあ、玄ちゃんたちがですね若い頃は、やっぱりそういうインフラがちゃんと整備されてなくて、あちらこちらのもう、毎,と毎月ですねあ、雨が降った時には、えー、必ず水たまりができる場所があってですね、もうそこに行こうか、それを避けて通ろうかという、そういう形でね、えー、いろいろ計算しながら。やってたんですけどいやー久しぶりでしたねこの土砂降りもうある方はねおいついに逆戻りしてんじゃんのってそのぐらいあーね大降りでした今はもうね、えー、雨も収まりまして、えー、なんていうかなもうだからあの観光客の皆さんせっかく大きなんててこんな土砂降りやってもしょうがないんですよね、えー、できるだけ、えー、晴れてね楽しい沖縄旅行ができたらいいなと思います、えー、今週のおまたえー、松は、えー、沖縄県の産業祭りでね、えー、大野山を中心に、えー、いろんな地域の特産品、えー、集まりますんでね、えー、またぜひ沖縄のお土産もそこでお買い求めいただいて、えーねえー、楽しいこう沖縄県旅行ができたらいいなと思っておりますはいさあ昨日ですね、えー、富城市の市長選挙お、ね、投票日ありましてえー、結果が出ておりますはあ、情けないなという,もう,もう体中の力が抜けてますけどね、えーまあえー、保守がですね、えー、義母安隆さんと義母春樹さんのお二人が、えー、両立しまして、えー、本当に票の食い合いをしましてですね、えー、結果、山川さんがあ、ね、当選しました。えーね、ここで沖縄の方ですが、もうあ,のあれですよねこうもう、沖縄県知事選挙から、もう本当に、なんだろう、立ち直る暇もなく、こうやってあの富城市を落としてしまいました、えー、もうね、なんだろうな、選挙は水物と言いますけど、でも、やっぱりあれですよ、あの選挙は勝たないといけないんです、ね、こうそうしないと4年間、またまるまるその方たちが、あの市政を運営してたり、ね、あのしていきますんで、あの本当に、あのー、この4年間で、富城市が本当に良くなるのかって言ったら、えー、残念ながら私は、えー、山川さんでは、ね、本当に、えー、富城市があの衰退していくんじゃないかと思っております。でも、あのー、あれですよね、あの富城市の市議団の皆さんも、一生懸命あのこう2年間かけていろいろ義母春樹さんとえねこう調整をしていって結局は決裂をして一本化できなかったというそういう意味では本当にあの苦渋の選択でえね富城市議団の皆さんも頑張ったんですが
、えー、これねもうなんか今あの流れが本当におかしくなってます尾長、えー、知事がねあの亡くなってそしてその尾長知事を盾にして弔い合戦として、えー、玉城デニーさんが、えーね、市長になってあ、えー、知事県知事になってですね流れがガンと沖縄県変わってしまってますある意味だから今度の日曜日の那覇市長選挙もう本当に那覇市民の皆さん本当に本当に底力を出してくださいよもう那覇市までねもう赤い軍団に取られたら本当に大変なことになりますそういう意味では沖縄県立て直し本当に、えー、私たち市民、ね、県民一人一人が一生懸命頑張らないとえー、もう選挙なんか他人事よと言ってる皆さんあなたたちのそういう慢心がですね無関心が沖縄県をどんどん悪くしていきますからそういう意味ではぜひ目覚めて今度の那覇市長選ぜひ全力を出して那覇市民の皆さんあの勝ち取ってくださいえー、ねほらえー、ねお長瀬健さんが今頑張ってますぜひよろしくお願いしますもうねちょっと、えー、気分を変えて我が沖縄県ね本当に我がふるさと沖縄県を真剣によくしようというそういうふうに皆さんが考えていただきたいなと思って、えー、リクエストが来てました、えー、現地の新しい CD の中からですねふるさとね我が沖縄県ふるさとを本当によくしたいという方たちがたくさんいますその方たちがもう思いを込めて頑張ってますんでぜひ、えー、じゃあこのふるさとを聞いて今度の那覇市長選頑張っていただきたいと思いますそれではふるさとお聞きください故郷を聞いていてただきましたありがとうございます、はいあのー、本当にね、えー、このふるさとは
、まあ、学校で小学校でねあの音楽の時間に歌ってたんですけどあの頃はねこんなにあのいい曲だとこんな素晴らしいあの歌詞だということは分からないね分からなくて。聞きもう聞き流してたんですけどやっぱり40代50代やっぱり自分に子供ができそしていろいろあってあの、ね、今孫が一人いるんですけどそうなってくるとやっぱり生まれ育ったふるさとへ対する思いもっともっとだから自分の生まれ育ったこの場所が全国に誇れるような場所になってほしいそして自信を持って沖縄県出身者だということはね、えー、皆さんに堂々と言いたいという気持ちが強くなってきましてですね、えー、そのためにもでも、あのー、私もあ,のあれでしょう、えー、9年、えーねあのー、9年10年ほど前まではやっぱり沖縄県の新聞を読み、えー、そしてテレビを見て基地反対が当たり前だというそういう、えーね、あの一,方一方的な洗脳でねそれを信じてましたからね、えー、そして、あのーえー、5月15日の,、あのーえー、なんていうの515のあれで全国から、えー、たくさんの方たちが集まって、えー、沖縄の,こう、ねそのえー、なんていうの基地を追い出そうという,こう行動にも、あのー、参加してましてあ、ね、その方たちがやってきた時にその夜の懇親会で私は。あのステージで歌を歌ってました、ね、わざわざ沖縄県民のために全国からお越しいただいてありがとうございます、本当に感謝を込めて歌わせていただきますと、えー、歌ってたんですね、えー、でもやっぱりあ,のあれですよ、私の友達の、ねえー、ボギーちゃんがインターネットやったほうがいいんじゃないのという形で勧められまして、インターネットをフェイスブックとかやり始めたときに、インターネットからいろんな情報の新聞やテレビでは言わないようなことがたくさん情報として入ってきましてでそしてそこで私は、はい、これを私が向かっている方向は逆に向かっているという気がつきをしてです、ね、そしてあのボギちゃんたちと一緒にです、ね、あのフェンあの普天間基地のフェンスを汚す方たちの、えーね、それ汚したフェンスをきれいにしようという。フェンスクリーンという運動やそしてあのオスプレイ反対のオスプレイとか言っている方たちね、えー、あの基地の前にたくさんいましたけどなぜオスプレイがダメなのっていうところでこう調べててって言ったらやっぱり違うと印象操作されてるってことで,で私たちはじゃあ沖縄県民があのののアメリカ兵を嫌ってるんじゃないよっていうのを、えー、証明するために、えー、ね朝の挨拶おはようございますという、えー、活動もやってきました、はい、やっぱりあの真実を隠すだからなぜこんなのが沖縄県ま,まかりこう通ってるんだろうとはい本当にあのあれですよこれ,これこそ騙し討ちですよねで詐欺ですよ違う情報をまともなように新聞やテレビが、ね、出すということでしたらなぜこんな異常な沖縄県になってるんだろうと。まああのー、やっぱり終戦後いろんな形で、あのー、沖縄県の中で、えー、私たち先祖の皆さんがや,やってきましたからねそういう意味ではあの,あ,あの時代はあの時代でしょうがなかったんですけどでも今やもう世界がちゃんと情報を共有する時代になってますからやっぱり沖縄県民としては自分たちの沖縄県が本当になんていうの、あのー、おかしな沖縄県だという。恐ろしい沖縄県だというようなそんなあの評価を受けたくないですよ沖縄県民としては誇りとしてねやっぱり沖縄県民でありたいという思いですし沖縄県に誇りを持ちたいしそういう意味ではぜひあの皆さんもね今あの確かに今こうやってあの玉城デニーさんとかにあれだけのたくさんの票が言ってますがでもあの政策で私たちの,あの子供や孫たちがこれから5年、10年、15年という暮らしていきますが、その中で本当に沖縄県を活性化して、沖縄県を誇れるような、えー、沖縄県に作,り作っていくのかっていう、これは調べれば簡単ですから、もうね、あ,のあれですよあの、一般社会では騙される方が悪いって言われてますから、だから
だま騙騙されていたからねっていうこんなのはもう通りませんからねこれからはからそういう意味ではしっかりと、えー、物,物事の裏を取って調べていただいて、ね、今ね選挙ありますけどどなたが本当にこの沖縄県を良くしてくれるか真実を見極めていただかないと、ね、あなたの一票がこれからね、あのー、その地域を変えてきますからねそういう意味ではいい方を選んでいただいてぜひあのその方に手腕を振るっていただいて子どもや孫たちのために素晴らしい沖縄県にしてくれる素晴らしい地域にしてくれるというその議員さんをちゃんとしっかりと市長や町長やねそういう方たちをちゃんとしっかりと選んでくださいよろしくお願いしますもう私ももう60代ね中盤越してますからあと残されたところどんでもらいかっていうでそしたらやっぱり自分がもう行った後のこの沖縄県が本当にいい沖縄県になっているのかそれともひどいところに行っているのかそれが一番とっても気がかりでありで沖縄県を良くするためには少しでも役立つんだったらえ一生懸命あのそういう方向で活動しておこうと思ってますんでねそういう意味ではぜひあのただ単にあの,あ,のあ,あの人に言えてって言われてるからっていうそういうんじゃなくてあの人が本当に素晴らしい方なのかっていう。裏付け取るようにしてくださいもうそうしないといつまでもねあ本当にあの不要家族じゃないんですからもういい年越えてますからねもうそういう意味で中高年の皆さんがね一番しっかりしないといけないと思いますよはいぜひ、えー、ねあのいろいろこれからも選挙ありますがぜひあの地域を活性化してくれる沖縄県を良くしてくれる日本国を良くしてくれるというそういう信じられる方にもうその清き一票、あなたの大切な一票をですね、えー、投入してください。よろしくお願いします。さあ、私もですね、あのやっぱり、あのまずはあの、やっぱり幸せってなんだろうという形で思ったときに、やっぱりあの私たちのその家族、このね、親や子供や、その周りが本当に、えー、笑顔で助け合って、仲良く、幸せに暮らすことが、もう世界平和への第一歩だという思いがありますぜひねあの予想を見て要するに、えー、ケラマンを見て自分のまつげを忘れたら大変です一番大事なのは足元ですまず自分の、えーね、家族が笑顔で助け合って、ね、幸せであることがもう世界平和への第一歩だからまずはそれから家族の、ね、幸せを考えた後にいろんな活動をしてそしてそれから周りのことをねやってください、えー、私の作った歌でですねあの「私の宝物」という歌がありますはい、えー、宝物は何だろう,もう今の世の中はあまりにも、えー、インターネットとかでもう世界中が見えるようになって足元を見えなくなっているというまず足元から皆さんご覧になってくださいそれは一番ね幸せのもとは家族ですそれでは聞いてください私の宝物。笑顔で。
ついて今日の物語楽しそうに話すね君幸せってこんなに身近にあるんだねつないだこの手のぬくもりを忘れない私の宝物を聞いていただきましたはい、もう私もあの4名子供がいましてもう子育てもう終わりまして4名とももう20歳以上になってますんでねゆっくりできるかなと思ったらちょうどの孫がですね長女が今やっぱり共働きなもんですからいろいろ忙しい時にはあのヘルプであの連絡が来ますまあだからねあのやっぱりあの子育ての時の反省を今踏まえて、えー、孫はですねちゃんとしっかりと、あのー、構ってあげたいしいろいろ教えてあげたいしという形で喜んで、あのー、子守りをしておりますが、はい、そういう意味ではね、あのー、なんだろうな、あのー、親子のいさかいがね最近は特に、あのー、新聞マスコミで、ねあのー、ひどくなっております。殺し合いとかですね親子で殺し合いとかもこんな時代はねもう本当にやめてほしいですよねそういう意味ではあのー、ねもっともっとやっぱり自分の、あのー、足元に目を落としていただいて遠くをあのどうのこうのこう批判し,しても何も変わりませんまず一番、あのー、自分の足元、ね、でその自分たちの親子関係であったりそういう地域関係であったりその辺をですねまず、えー、最優先にやっていくとまず地域が変わり家族が変わりそしてどんどんこれが広がってですね、えー、その沖縄県が変わり日本国が変わってきますねそういう意味ではぜひそういうあの目線をですねあの遠くを見ないでまずは足元自分の足元から固めて、えーね、いければあの少しずつこう、ね、自信も取り戻しますし幸せもやってきますんでよろしくお願いします。はいあのー、メール、メールいただいてます、ありがとうございます、一回の百姓ビナレさん、はい、金ミレさんや石原さんなら、今回のこと、簡単になるでしょうね、これが中国や他の国などはならば、投票の選択を誤れば、命を取られかねない、奥田県民はそのくらいの認識を持つべきです、ね、ありがとうございます、えーそれもねえー、一回の百姓さん、もう一つ来てますね。中国に、えー、ねえーえーえーえー翻弄されているチベット、ウイグル、南モンゴルがどうなったか、沖縄県民もそうな,らなりかねないことを考えるべきということで、ありがとうございます、いただいてます、えー、そして愛をする人さん
、えー、ふるさとを守る心があなければ団結することできるのにな、そうね、ああ、現実は自己保身のみかと、もうね、本当に情けないですね、ありがとうございます。これからも大きなあることをぜひ応援していってください。ありがとうございます。ボギーちゃん、はい、お疲れさんです。<笑>いやー、げんちゃんも車の中でげんちゃんの嘆きを聞いてましたよ。<笑>もうね、本当に嘆いてましたね。ねだから力がさ、抜けちゃってさ。うん、でもね、げんちゃん。はいまあ、今回のトミグスクは、うんはい、あの、どう転んでも。本来は勝つところなんですよ、ねはい。負けるところではないんですよね。絶対に負けないんですよね。はい例えば2010年、2014年のデータを見ていても、うんはいうん、あのいわゆる保守と革新の票っていうのは大体決まっててですね、はい、保守が大体1万3000票、はい、革新は1万票ぐらいなんですよね、そうですよねこれいつも大体同じ数字が出てくるんですけど、はいうん、あのこれ10年前は、えー、革新の方が分裂しちゃって、うん、あの全然及ばなかったと。で4年前は、はい、あの一騎打ち、うん、で1万3000対1万で、はいまあ、今の現職の、まあ、義母春樹さんが勝ったということでね、はいうんうん、で市議会自体もあの保守が多いんで、うん、まず負けないというあれはあったんですけど、はい、ところがイレギュラーバウンドでこの保守が分裂をしてしまったということで、ね、一本化できなかったのがもう敗因ですよね。これがいやー本当にこれあのねトミフスクの議員さんたちも一生懸命一生懸命やってましたけどね一本化に向けてね、はいうん、努力されてはいたんですよ、はい、でもエゲンちゃんやっぱりどうにかならんかったのかなっていうのがやっぱり自分の考え、うん、そうですねもうスタート前からもうこういうこの結結論が見えてて本当にねこうなんとかならんかと思いつつ選挙戦に突入でしたからね。そうなんですよ自分のだから、はい、あの読みっていうのは、はい、あの当たってますよね、ゲンちゃん,ちゃんと、ねはい、あの桜の特番で、はい、トミングスクの予想したときに、はいあの、分裂したら、うんえー、6000と7000で、うんあの、全く及ばないと、はい、いう話をしたら、数字まで合ってましたからね、はい、ここまでね、こう正確にならなければよかったなと、本当に情けないですよ。だこれってね、玄ちゃん、はい、あの多分石垣島で、はい、あの保守が分裂したじゃないですか、はい、ありました、まあ、保守が分裂したのに保守が勝ったんですよね、はい、だからそういったのと同じやっぱり思い、うん、満身みたいなのがあったんじゃないかっていう、ああもう結局は勝てると、そう甘い見,見込みです、まあ、これ。分裂しても、うんあの、いわゆる官軍の旗を上げてれば、うん、勝てると。はい、いうふうに結局は上の方が判断しちゃったんだろうなっていうふうに思ってますだからあの、うん、選挙って本当に満身したら終わりですよねそうだろう運転やっぱりだめなんです、うん、車の運転と一緒で、ねはい、酒飲んでも事故を犯さんだろうじゃ通らんからねそうこれはだからこれねなんで選挙のプロがあんなにいて、うん、分裂したらまず勝てないっていうものをね、はいはい読み切れなかったのかなと思うととっても自分なんかもう嘆かわしくてですね、はい、これ鉄則ですよ分裂したりいかないいかんっていうのうんだからもう分裂しちゃったらもうほぼ確実に負けるっていうの分かってて分裂しちゃう、うんうん、もったいないですよね2人のこの有能なもう保守の議員さんをこ,うこんなふうな形でなくして落としたくないのに、うん、もう若い方もね、はいあのー、素晴らしい方でね、うんうん、すごい熱心で沖縄の将来の、うん、いわゆる保守を引っ張っていく人材ですよそうなんですよ、ね、そしてあの現職の春樹さんの方も、うん、あのトミグスクでは、うん、あのすごい実績をやっぱり積んできてる、はい、彼のが市長になってからトミグスクっていうのは飛躍的にやっぱり発展を遂げてるんですよね,、はい本当ですねまあ、だから本当どっちもやっぱ惜しい人をねそうなんですよ正解から失ったっていうことは、うんうん、これは本当にこのままでいいのかと、うん、まあ県知選挙もそうですよね。そうですね。佐久さんみたいなあんな有能な人材をね、こう落としてはもうもったいなくてもったいなくて。そう。でもこれもね、現地あの今年の一月ぐらいから取り組んでいれば、うん、私はもう全然問題なかったと思ってる。そうですよね。ところがもう短期決戦
っていうのはね、はい、もう分かっててですよ、うん、でもう短期決戦だってあの小永知事がああいう亡くなり方をしたから、はい、やっぱりこの選挙が2か月も早まるっていうのは分かったわけです、はい、でその2月期も1か月半前になってもね、はい、候補者が決まらないと、うん、そこですよねこれはもうね本当に私何してるんだっていうのをやっぱ思ってたんですよね,ですよねで短期決戦になって相手がもし、うん、あの知名度ある人を持ってきたら完全にやられるよとはい予想した通りでしたね本当にやられましたね<笑>本当にねうんまあそれにあのデニー知事、はい、早速東京に行ったみたいなんですけど、はい、あの選挙の時に確かねあの交付金に頼らないそうそう平和で誇りある平和なしあの沖縄を目指すとそうですよ、ね、交付金に頼らないって言ってたのに、はい、言ってたのにポロッと長官と、ねあのはい、首相に会った時にはポロッとひっくり返って沖縄に対する、ね、新興費は満額確保してほしいなんじゃいな言ってることが全然真逆やんかいやこれ応援した人たちやっぱり追求すべきですよそうですよ、うん、あれだけあれだけかっこいいこと言ったんだから守ろうよ公約はそれとね私あのきちん反対するの別にダメとは言いません、はいはいはいはい、反対していいんですよ、うんえー、でもねこれあの今から、えー、19年前あの1999年の,、はい、あの琉球新報さんの新聞見たんですけど、はい、当時名護市の,あの岸本、はい、あ市長が、はいえー、辺野古へのこの普天間の滑走路移設をね、うん認めた年が1999年なんですよね、はいはい、で当時の琉球新報さんには「新基地」なんて一言も書いてない「あそうです移設」って書いてるんです移設そうですよだってね向こうキャンプのちゃんとあるんですから基地が、ね、当時は「移設」ってちゃんと書いてるの最近から「新基地」「新基地」って言うんだけど、ねね、その中で岸本市長が、はいえー、当時の政府に対し「うんあの受け入れる条件として北部の振興策をきちんとやっ,ぱりやっていただきたいという条件付けしてるんです、ね。と、はいい,い,はい、いうことはこの政府はその翌年、うん、2000年から2010年まで、うんまあ、一区切りとして、えー、北部振興事業というのをあの実施しました、はい、だいたい平均して1年間に、えー、十数億から20億ぐらいの資金が沖縄にやっぱり投下されてますああ大きいですね、うんはいまあ、多い時には50億ぐらい来るかな、はい、でこれであのいろんなやっぱりものが作られた例えばあの未来1号館から、ね、何号館って、まあ、新しいの作ってますけど、はい、こういったのも北部振興事業費、うん、つまり滑走路を受け入れることに対し、はい、あの振興策としていろんなやっぱり資金が投下されて北部の活性化につながっている女村、はい、ではあの運動場がこれで整備されましたし、うんうん、あと国頭村ではあの地域のゴルフ場がこの国の予算できれいに整備されて、はい、お年寄りたかがみんなが楽しむ憩いの場になっている、うん、で名護では、えー、八重岳の施設、はい、あの桜の名所ですね。ああ綺麗ですね。公園などもこういった国の税金でやってるんですよ。うん、それが10年間で総額1000億円。お、そんなにですか。はい、10年間で1000億円。すごいですね。はい、で、2010年以降、うん、もうねずっとこれ継続して続いてるんですよ。毎年25億ぐらいね。うん、はい。つまりこれはなんでこんな手厚い、あのー、新工作が続いているかっていうと、うん、辺野古にいわゆる滑走路を受け入れることを前提に、はい、あの国がやっている新工作なんですけど、うんうんまあ、当時の岸本市長が受け入れる代わりに新工作をって言った翌年からこれ始まってます。はいはい、ただあの国の方はね正式には、うん、こういった新工作と基地の受け入れはリンクしないなんて言ってるんですけど実際にはリンクしてるんですリンクしてますよねでリンクしてるっていうとこれは金で釣ったんだとかなんとか言われるからだからこう,こういう形でこういうねちょっと逃げ腰っていうか本音言わないで、うん、その場しのぎのね、うん、あのこと言ってると後になってすごいやっぱり面倒なことになるんですよで私たち沖縄県民もそういう事実を知らないからこそいつまでたってもアメリカはおかしいっていうかこうねなんでこんなふうにやるのとかもう文句ばっかり言うじゃないですか
、これちゃんと現真実を伝えれば、沖縄県も、あそういうことかっていう形で納得すれば、こんなに激しい反対運動起きないんですけどね。そうですよ、うん、だから例えばこの10年間だけで1000億円、追加されてる、はい、これ,素晴らしいでこれは、うん、あの滑走路の受け入れを前提っていうのが実際のことなんですけど、うんはい、だったらね、はい、滑走路の受け入れをやらないと、はい、さあ、どうなるか、これ。じゃあね、やらないって言った側は、はい、じゃあ今までその受け入れることを前提に国からいただいたお金、返すのかってなるんです。返せませまんよだからこうなるとね現在<笑>、はい約束はした、はい、そして先にお金はもらった、うん、だけど約束は守らない,いとなぜなら民意だからとかこれがだから通るのかっていうこれ,これが世界中で通るわけじゃないじゃないですかやもうやっぱり約束事はしっかりと守るからこそこう信頼されるわけですから日本国は、うん、本当はね,ねあのそこまでやっぱり反対するんであれば、うん受け入れを前提にやっぱりやっていただいた、まあ、交付金や効率補助については、うんうん、やっぱり耳を揃えて返すとそ,そこまできっぱり言うんだったら私、はい、やっぱりだと思うんだけど、はい、財源がないからなもらったものは返さないけど<笑>、はい、約束は守らないっていうねこれじゃあもうこういうことをやっ,ぱやってるっていうのが、はい、とっても恥ずかしいなと恥ずかしいです、ね、いうふうに思うんですけど、はい、だからやっぱりこのきちんとやっぱりね言葉を紡げる強い政治家、覚悟を持ってやっぱり、えー、言葉を発信できる政治家っていうのが本当に少なくなっちゃったなあなんてね、はい、やっぱりあ,のあれですよ、決断をしたら、必ず責任を取って守るという、これが当たり前の,あの社会人ですからこれ、これできない方たちが議員してたら、とんでもないよねそうだから県知事選挙でもね、現地、はいあの、私、よくいろんな人たちに言われたんですけど、はい、あの、玉木デニーさん明確に辺野古には反対だと言ってる、はい、だけど佐喜眞さんはなんか歯切れが悪くてねごまかしてるとんこ,んこんな人に任せられないっていう話を私も何名からも聞いてそういう取り方ありますよね、まあ、今までこの、うんえー、保守側が辺野古についてはもう決まった話だからっていうことで、うん、あの曖昧路線に徹してきた。うん今まで、えー、ところが相手は逆にこれを明確化して,争点にしてきたそれは突っ込んできますわなでそれに対してやっぱり答えきれない逃げにしか回らないっていうのはマイナスにしかならなかった、うん、なんていうんですかねあの信用とか落ちますよねだからね私があの、うん、いわゆる保守側の参謀だったら、うん、この辺野古の移設問題必ず選挙のたんびに聞かれるんです、はい、私だったらこう答えましたあの辺野古の移設は国と国との約束によっても決定済みのことであり、うん、今後、国はどんなに反対しても粛々と進めてくるであろうと、はい、それをあの阻,止あの阻止もできないのに阻止をすると言って、うん、いたずらに長引かせるのではなく、はいえー、これを、ね、作られた後にそれをどう自分たちのために活用するかを考える。はい、私なら、えー20年後、30年後に、うんえー、この辺野古の滑走路を民間に、あの県にあのそのまま無償譲渡していただいて、うんえー、いわゆる北部観光の中心となる民間空港を、ねはい、ここに整備すると、はい、それまでにこの北部地域を、うんえー、沖縄本島どこよりも魅力にあるあリゾート地域、そしてあの、うん、たくさんの農産物や物品を作る生産拠点として整備をし、うんはい、そして那覇に降りて1時間以上かけてくるのではなく、うん、直接、この北部に飛行機で降りられるそういったあの環境を整備していくと、うん、だからこれは作られる作られはするが、うん、将来、我々の財産にしていこうじゃないかと。はいはい、いうふうにね、胸張って答えればよかったと思うんですよこれができた日には、沖縄の観光、すごいですよ、もう北部の方がね、だからね、活躍しますよだから反対、反対じゃなくて、うん、どうせ作られるんだったら、これをね、うん、逆に利用する、そうそうそう、またうちなんちゃこのぐらいやっぱり、したたかにならない,、うん、いかない、ああ、うたかばきっさーって言われるね、そう、うん、俺、俺けど今回、マクシネ、また、ブルトラリスタート。<笑>アメリカあたりがびっくりするぐらいですよ、はいはい、そういう感じでね、はいあの、やはりきちんと私はやるべき、そしてこういった具体的なプラン
、はい、曖昧にするんじゃなくて、うん、堂々と胸を張ってですね、はい、それをやっぱり県民の財産にしようじゃないかと、はい、そして北部観光そして北部の産業、うん育成の拠点として、うん、民間空港として作り直そうじゃないかと、ね、いうことをね、うん、言った方が私、ずっと良かった、はい、だから政治家を目指す方たちは、こ,のこういうもう、本当に発想して、青写真が描けるような人が本当に出てこないとだめですよ、本当に。そうだから、こういったね、やはり外部のね、うん、これ、やはり内部にいると、玄ちゃんが前に話しましたけど、はいあのー、ケラマは見えるけど、はい、まつげ見えない、自分の足元見えないという、そ,うそれなんですよね、はい、だから政治家っていうのは、うん、もう常に政治の場にいて、自分のやっぱり選挙とか、政治生命とか考えてるから、うん、やっぱり政治家も万能じゃないので、見えないことあるんですよ、うんそ,うですね、そういった部分を外部のこういったあの有識者、うん、の方々の意見を取り入れてですね政策としてやっぱり立案をしていくっていうフレキシブルな部分をねやっぱり持つべきなんですよね、はいうん、そうですねそうじゃなくて前からこれでやってきたからということでねまたずっとずるずるずるずるやる想定外を出せるぐらいのねそういう方たちが出てこないですよだから次のねあの参議院選挙来年ありますけど当然あの今度えー、参議院選挙、あれもあれば衆議院選挙の補選もあります、はいはいはい、補選なんかあの、うるま市とか名護市だから、うん、もろにその地域に当たるんですよね、うんうん、そこでまた曖昧路線出したら、またやられます、はい、もうやめましょう、もう負け、嫌ですよもうね、ずっとこれでやってきた、うんうん、でずっと負けてきた、はい、ずっと負けてるんですよ、はいね、参議院選挙も現職大臣,大臣落としたし、うんうん、衆議院選挙もね、えー4区でした残ったのはね、はい、4区を残して全滅、はい、で今回、天王山の、えー、県知事選挙も落とした、はい、でずっと二十数年もね保守姿勢が続いてきた豊見城まで手放してしまった、ね、これをねやっぱり鑑みたときに、うん、今までと同じやり方じゃだめだっていうことを気づかないといけない、はいはい、だから普通の会社だったら潰れてますよ、こんなことやってたら。ちゃんともう改善をして、これを悪いところをちゃんとしっかりといい方向に持っていって、会社を立て直さなければ、もう現実社会、厳しいですから、本当に潰れてきますだからもっとね、あの政治家が、うん、あの県民に対し、堂々とやっぱり夢を語れる、そうです、ね、曖昧にしてあのごまかすんじゃなくて、うんうん、あの特にこの基地問題については、沖縄県民に対し説明責任もあります、うん、そしてそれをねただ相手がもう反対反対って言うんであれば、うん、逆に具体的な政策論を出してそれを逆に利用しようじゃないかというぐらいのしたたかさをやっぱり、はいはいはい、政治家はね、はい、私は持つべきだというふうに思っております、はい、そうですねということで玄ちゃん、はい、一曲いってみたいクールダウンいきますか行きますよ今日は何だろうかなはい、えー鶴田浩二さんのナンバーからお送りします。父よ、あなたは強かった。<笑>君は可愛い,いやー、鶴田浩二さん、こんな素晴らしい歌を歌ってたんだよな。もう元ちゃん、ね、もう、はい、昭和の曲、はい、そしてもう今平成も終わりますしね。いや私は本当に歴史のターニングポイントにいるんじゃないかなと思ったりもするんですよ、ね、そうですよ、ね、だからこの,この今の歌詞を聞いて本当にはもう早計立ちましたからねもういかに男がもう今弱くなったかそうもうやっぱり男は強くあるべきというねやっぱりねそういう形でねそうそうね私もそう思う特にね、うん、政治家はもっとね覚悟を持って言葉を紡ぐべきだと思うんですよ、うん、腹をくくるべきやっぱりねあの確かに負けたらただの人になっちゃうのは分かる、はいでも政治家がねあの自分のその当落をねあの最優先に考えて、うん、あの口をつぐむっていうのはこれは私どんいかがなもんかなってやっぱ思うんですよそう,そうですねだから今インターネットが発達してますからもう信念を持って話したことはもうその信念は必ずこう皆さんに届きますからそれをあやふやにごまかしてるとあこの人は信用できないという。そういうレッテル貼られますからね。やっぱりね、政治家っていうのはオペニオンリーダー、うん、あの私たち一般庶民の、うん、やはり
指導者としてそうリーダーですよやっぱり夢を描いてほしい、はい、そういった中でやはり相手がこのようにねきっぱりと、うん、あの辺野古反対って言ってくるんだったら、はい、それをねもう決まった話だからもがもがってやるんじゃなくて、うん、それはそれで分かったと、うん、しかしもう国がねあの国と国との約束で作られることは確実視されている、はい、ならば作られることを前提にそれを私たちの財産にすることを考えないかとそうです契約ですからね例えばですよ玄ちゃん、うんはい、いろんなアイデアがあります、はい、辺野古の埋め立て地、はい、あの埋め立てをして滑走路を作りますよ、はい、普通埋め立て地っていうのは、はい、あの国有地になるんですよね、はいはい、それをね私はあの私がだったらですよ、うんうん、この埋め立て地の所有権を県に移管するとそういいですよ、はい、いいですよそれつまり県にこの埋め立て地の所有権を移管するとどうなるかというと、うんはい、そこを軍事基地として米軍が使う間ですね、はい、国はこの沖縄県に対して借地料を払わないといけない借地,そうそう借地料を払わないといけない、はいはい、であれだけの、ね、面積借地料出たら多分数十億ですよ、はいね、それをね、あのー、その地域、はい、名護市とかそうそうそうそう久米三区、はい、豊原串、うん、辺野古、うん、そういったところのやはり人材育成とか、はい、インフラ整備とか、ね、あと名護市全体の奨学金制度とか、うん、そういったものにどんどん活用していく、うん、ああもう北部が活性化しますね、うん、これねで当然ながらそういった北部の、ね、いろんな産業育成、うん、あの農業とかね、うん、商工業などのやはり新しくやる人たちに対する支援とか、はいうん、あと雇用助成金とか、うんね、あと賃金をかさ上げするための基金、うん、でお年寄りたちがあのその公共機関を乗る時のねあの全額補助や半額補助っていうそういったものにも活用できる、うん、だからそういった財源をやっぱり作れるんですよ、はい、交換条件をね考えればたくさんありますよだからこの辺をやっぱり政治家の皆さんがもうの頭をフル回転させてもうネゴシエーター交渉人にならないといけないと思うんですよでも最初からね、うん、鼻で笑って否定するんじゃなくてもうダメですやっぱり可能性としてこういった考えも取り入れてですよ、うんうん、あのやっていく、うん、でこれで財源ができれば私はあの北部振興にね、うん、あのすごいやっぱり役に立つ、はいね、毎年毎年国に行ってお金ちょうだいねなんてやらなくても、はいあの借地料という形で入ってくるんですよ、はいはい、財源がありますからね、それ,、ね、それがあの。また活用して、うんあの、ものづくり、人づくり、うん、地域づくりをやっていくっていうこともね、うん、必要そうです、だからただ感情的になって、反対、反対じゃ、はい、何にも前に進まない、もう争いごとから何も生まれませんよ、いいこと、ね、基地の前に違法テント張って、はい、ああうして、何が生まれましたそうですよね、憎悪しか生まれてないですよで、地域の住民には迷惑かける、はい、そうじゃなくて、うん、逆にそれを利用しようっていうね、そう,そう,そう,そういうしたたかさを私たちは持つべき、はいうん、それって右とか左じゃないんですよ、そうそうね、だからあの交渉人は、あれですよ、やっぱりこう交渉するこうこう、なんていうんですか、レベルが高ければ、もう国も相手にできますからね、そうらこれをしないと、ただ反対、反対、もう憎しいのではね。恨みつらみではどうしようもないですよ、本当に。だからね、あの辺野古移設反対構わない、うん、でも辺野古移設反対をして、例えばそこに滑走路が作られなくなったからといって、うん、県民の生活が良くなるのかと、うん、何にも良くならないし、所得も上がりませんよ、うん、逆に普天間固定化する、はいで、そこでもしね、事故とか起きたらどうなるんですか。そうなんですよね私昔あの中学校のの PTA の頃にあのヘリがね、玄ちゃん、はい、墜落しましたね。国際大学に墜落しましたよ、ねはい。で、それすごいけしからんと思ったし、はい、自分が通ってた大学を封鎖してた米軍に対して怒りも湧きましたよ。はい、やなアメリカやっていうことで、ねはいはいはい。ところがね、そのようなあの感情的、まあ、怒りを一気に冷めさせる言葉があったんです。うんはい、まあ PTA の集まりでいわゆる革新系、はい、平和平和と言ってる人たちのまあ。PTA の仲間がいたんですけど、うん、彼がニコニコして近づいてきた、うん、テドコンさん惜しかったですねって何がですか、うん、いやね普天間の件なんですけど、うん、あれね一人でも死んでくれたら
普天間基地は動かせたんですけどねって言われた時に私目が覚めたんですよ革新系の本音かそうらら私を革新系だと思って本音をポロッと言っちゃったで私これでね確かにあの時私プチ革新系ですよ、うんね、アメリカ軍けしからんそれを認めてる日本政府けしからん、はい、それ目が覚めたんですよ,よ、ね、後の宝と言ってる人たちが死を望んでる、うん、口先でねでちょっとおかしいよねと、はい、いうことでその時にね不思議に思って調べ始めたらもう出るわ出るわ出るわ出るわでもう,あ、ま、もうね戻れないところできちゃう<笑>おかげで私反対派からはネトウヨとかね<笑>ネトウヨじゃないですよ堂々と前に出てねラジオでも喋ってますそう私もだからあの時にボギーちゃんにインターネットを勧められて今があるんですよ今現在そうそうね源ちゃん<笑>、はい、あの私右翼じゃないんですよもちろんですよ、ね、私たち仲良くでしょ右翼でもなく左翼でもなく仲良くですよ言ってるんですよだから、うん私山城ヒロジーさんと握手してる,握手してるし、ねね、コーヒー飲みの腕って招待されたりもするんですよ、はいはいはいはい、楽しいですよ仲良くっていうのはね、ええ、基地のそば平でヤンキーゴーホームって言ってゲラーリって言ってね、はい、飛ばしてる人たち、うん、デニー知事はねぜひこういった人たちやっぱりいさめてほしいと思いますよ,すよ、ねはい、本当に、ね、だからあの世界中をあのあの平和にしようと思ったらみんなが仲良くならんときなのになぜあ,のああいうふうに戦いを挑むんだろうかと思いますよだからそういう意味でこうちゃんとしっかりとした理論でお互いにこうねこう話し合ってだって話し合うってよく言ってるじゃないですか、うんうん、話し合うよう話し合おうよって言ってあの戦おうって言いますからねあの方たちは不思議ですよね,不思議よね,ねやっぱりあの仲良くだ,だってあの誰だって笑顔でのね話しかけられたら笑顔で返しますよこの辺が一番基本的なところがあのできてないからこういつまでたってもこうあの争いごとが続くんですよ、はいえー、ラジオネーム、はいえー、1回の百姓見習いメッセージ、はい、先ほどもありがとうございました、えー、先ほどの件について、はいえー、この北部振興策については、うんえー、契約違反なので、うんえー、追徴金を、えー、知事をはじめ反対派に課して徴収するべきですと。<笑>厳しいメッセージです、ねうん、まあでも当たり前のことですよね契約不履行ですかそうなると<笑>はいということで玄ちゃん時間があっという間に来てしまいましたあ,あっという間ですかはいありがとうございましたあのあまだまだあのあれですね、えー、ちょっと天候不順ですから、えー、皆さんもお気をつけていただいて、えー、皆さんがですねまた来週も笑顔で、えー、また私たちとお話ができるように、えー、していただきたいと思いますまた来週はどんなあ来週こそあれか那覇市長選挙の結果かはい、はい、皆さんとまた来週お会いしましょうよろしくお願いしますありがとうございました